हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स मेरे सभी साथियों को नए साल 2020 के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो हमारा नया साल आया है सन 2020 ये हम सभी के लिए हमारे इस साल में पूरे जीवन में नई नई खुशियां लेकर आए और हमार हमने जो अपनी इच्छाएं रखी हैं और हमने जो अपने सपने रखे हैं और उस इस साल में हम उन सपनों को पूरा कर सकें नए साल की शुरुआत में अब बारी है एक नई शुरुआत करने की जैसे कि हमने आपसे कहा था कि एस एस और एस एस की जो हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है 25 क्वेश्चन की वो यहाँ पे स्टार्ट होगी न्यू ईयर से तो आज हमारी ये पहली टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको जीके की स्टार्ट हो रही है और ये सीरीज आपको टिल एग्जाम्स तक मिलेगी और इसमें आपको क्या कराया जाएगा इसकी सारी जानकारी मैं आपको पिछली वीडियोज में ही बता चुका हूँ तो आज अब हम ये ट्वेंटी फाइव की जो पहली सीरीज है जीके की वो आज हम आपको बताएंगे उसके बारे में समझाएंगे और उसके ट्वेंटी क्वेश्चन आपको कराएंगे लेकिन इस सीरीज की खास बात क्या है कि जो आप यहां पे 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे उन 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप आपको करनी जरूरी है आपको ऐसे जैसे कि हाँ आपसे कहें कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने आज 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है वीडियो में देख करके वो 25 क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं या नहीं है तो इसके लिए हम मैंने जो डिस्क्रिप्शन होता है डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दी गई है वहां लिंक पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन लगाने की सुविधा भी दी गई है तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक में जाइए तो जो 25 क्वेश्चन आप आज आपने पढ़े हैं वो उस लिंक से जाके उनको अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपको कितनी तैयारी हुई है और आपने आप उसमें कितना स्कोर कर पाते हैं तो ट्वेंटी क्वेश्चन टेस्ट में भी रहेंगे जो सेम क्वेश्चन जो आप यहाँ पे आप वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अब जैसे प्रॉब्लम ये होती है यदि हम इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो YouTube पे ही डाउनलोड हो जाती है और वीडियो के रूप में हम उसको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते केवल लिंक ही शेयर कर सकते हैं तो इसकी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में इसके नीचे दूसरी भी लिंक दी गई है वहां पे इस पूरे वीडियो को आप गैलरी में अपने सेव कर सकते हैं और अपने दोस्तों या और भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन दूसरा ऑप्शन है सत्याग्रह आंदोलन तीसरा ऑप्शन है चंपारण आंदोलन और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं तो जो अरुणा आसिफ अली हैं ये कौन है कि भारत की बहुत ही बड़ी एक इंडियन एजुकेटर के रूप में मानी जाती हैं और इनकी जो दो फेमस बुक हैं एक इनकी बुक का नाम है आइडियाज ऑफ ए नेशन ध्यान रखना अरुणा आसिफ अली इनकी दो फेमस बुक हैं एक इनकी बुक का नाम है आइडियाज ऑफ ए नेशन और इनकी एक दूसरी बुक है जिसका नाम है प्राइवेट फेस ऑफ ए पब्लिक पर्सन आप कॉपी और पेन लेके रहिएगा जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको आप नोट करते जाइएगा तो अब अब यहाँ पर पूछा गया अरुणा आसफ अली तो नाइनटीन में जब क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब इन्होंने एक बॉम्बे में एक मैदान पड़ता है गोवलिया टैंक मैदान वहां पे इन्होंने भारत का झंडा फहराया हुआ था तो इसीलिए ये अरुणा आसिफ अली है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई है इनकी जो दो बुक है उनका आप जरूर से याद रखिएगा बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ दूसरा क्वेश्चन है हमारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 333। तो अब आपको बताना है कि जो आप लोकसभा है इसमें दो एंग्लो इंडियन समुदाय चुने जाते हैं प्रतिनिधित्व होता है तो इसका जो हमारा अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लिया गया है तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल थ्री थर्टी है जिसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को चुने जाने का प्रावधान है ठीक है बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ तीसरा क्वेश्चन है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या कौन है अब यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहां पे जो लिखा हुआ है अजैविक अजैविक प्रदूषक अजैविक नहीं है अजैविक प्रदूषक है ये आपका जो लिखा हुआ है ठीक है अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास भी चार ऑप्शन है पहला ऑप्शन है जिंक दूसरा ऑप्शन है आर्सेनिक तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है पारा तो ध्यान रखिएगा कि आर्सेनिक मात्र एक ऐसा पदार्थ है एक ऐसा प्रदूषक है जो भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर यदि मिट्टी में पाया जाता है तो ये जल को क्या कर देता है प्रदूषित कर देता है तो आर्सेनिक हमारा यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर है एपिको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु कर्नाटक केरल और गुजरात तो इसको आंदोलन को समझ ऑप्शन समझने से पहले हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आखिर ये एपको आंदोलन होता क्या है तो ध्यान रखिए जंगलों की सुरक्षा के लिए और पेड़ पेड़ पौधों को बचाने के लिए एपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो इसको जो हमारा देखो इंडिया का जो साउथ पोल साउथ साउथ एरिया है
के नाम से जाना जाता है जो आपका यहाँ पे एप को आंदोलन दिख रहा है ये नॉर्थ इंडिया में आपका चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया था लेकिन यही साउथ इंडिया में आपका एपको आंदोलन नाम से जाना गया था बच्चों को बचाने के लिए तो ये जो आपका दक्षिण भारत में शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटक से कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी कर्नाटक से शुरुआत हुई थी इसकी और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई बॉम्बे मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई इसके दिए गए हमारे पास चार ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1850, तीसरा ऑप्शन है अठारह और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास अठारह इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कोलकाता बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई तो ध्यान रखिए सन 1816 की वन की बात है ये जब बॉम्बे मद्रास और कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा भारत में सागवान के वन किस राज्य में पाए जाते हैं और चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास पहला है दिया गया है उत्तर प्रदेश दूसरा दिया गया है गुजरात और तीसरा दिया गया है उत्तराखंड और लास्ट ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश तो आप ये जानकारी के लिए आप ये रख लीजिए कि भारत में सबसे अधिक जो सागवान की जो लकड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है सबसे सिंपल क्वेश्चन है हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट का चार ऑप्शन दिए गए हैं पहला है प्रधानमंत्री दूसरा है राष्ट्रपति तीसरा है मुख्य न्यायाधीश और लास्ट है हमारा लोकसभा तो इसमें से आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति महोदय हमारे राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है हमारा ए वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये जो लिखा हुआ है आपका अ वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है तो आ वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक के लिए आपके पास चार ऑप्शन है पहले हैं बनर्जी जी दूसरा है हमारे पास नयन तारा साहेगल तीसरा है विक्रम सेठ और लास्ट है हमारे पास लाला लाजपत राय तो लाला लाजपत राय और यहाँ पे विक्रम सेठ ये आपको लग रहा होगा बहुत ही फेमस हमारे राइटर्स हैं लेकिन आपकी जो अ वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक है इसके जो राइटर है हमारे कौन है नयन तारा सहगल जी हैं नयन तारा सहगल तो ध्यान रखिएगा अ वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के राइटर हैं हमारे नयन तारा नयन तारा सहगल बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है और हमारे पास दिए गए हैं इसके लिए चार ऑप्शन पहला है माउंट एवरेस्ट दूसरा है कंचनजंगा तीसरा है अनाईमुड़ी और चौथी है विध्यांचल तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो सबसे हाईएस्ट पीक है हमारी पूरे वर्ल्ड की वो है माउंट एवरेस्ट जिसकी जो हाइट है कितनी होती है हमारी 8,848 मीटर तो ये तो हमारी पूरे वर्ल्ड की है और वर्ल्ड है की है तो ऑलरेडी इंडिया के आसपास पाई भी जाती है तो ध्यान रखिए नॉर्थ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे हो रही है दक्षिण भारत की बात किसकी बात हो रही है दक्षिण भारत की बात हो रही है और दक्षिण भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका अनाई मुड़ी क्या नाम है अनाई मुड़ी तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन अब क्वेश्चन नंबर टेन में लिखा है हमारा विश्व हिमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है विश्व हिमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग से मिस्टेक है यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं पहला ऑप्शन है 17 जनवरी दूसरा ऑप्शन है 17 अप्रैल और सॉरी तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 17 मई और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट जनवरी ठीक है तो जो कि आज का दिन है लेकिन आज कोई ऐसा विश्व हिमोफिलिया दिवस मनाने का कोई अवसर नहीं है तो ध्यान रखिए दो हर साल सेवनटीन अप्रैल को जो हमारा वर्ल्ड है, पूरा यूएनओ है हमारा यूएनओ के अकॉर्डिंग पूरे विश्व हिम, हिमोफिलिया से लोगों को अवेयर करने के लिए क्या होता है हर साल सत्तर अप्रैल को विश्व हिमोफिलिया दिवस मनाया जाता है तो आप जब हिमोफिलिया दिवस की आपको जानकारी हो ही गई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये हीमोफिलिया जो बीमारी है ये क्या है तो आपको बता दें हीमोफोलिया एक आनुवांशिक रोग है जो माता से माता पिता से उनके अगले उनकी पीढ़ी में पहुँच जाता है और इस रोग इस रोग की प्रॉब्लम क्या है कि इसमें यदि किसी इंसान को कहीं भी चोट लगने के बाद ब्लड निकलता है तो ब्लड निकना जो रुक निकलता ही रहता है बंद होने में काफी टाइम लगता है ठीक है और इस और ये क्यों होता है क्योंकि ब्लड में एक प्रोटीन की कमी होती है जिसको क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों क्लॉटिंग फैक्टर तो ये जो आप हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट ये आप कॉपी में नोट करते चलिए कि जो हमारा हीमोफिलिया होता है और वो हीमोफिलिया में जिस प्रोटीन की कमी होती है जिससे ब्लड निकलना बंद नहीं होता है उसको कहा जाता है क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहा जाता है क्लॉटिंग फैक्टर ठीक है दोस्तों आप लोग याद रखे होंगे इसको 
बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन कौन सी धातु इटाई इटाई रोग का कारण है कौन सी धातु इटाई इटाई रोग का कारण है तो ध्यान रखिएगा इनके पास हमारे पास चार ऑप्शन है पारा कैडियम जिंक और फास्फोरस तो दोस्तों हमारे पास जो कैडियम धातु है ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये इटाई इटाई रोग का मुख्य कारण है इससे इटाई इटाई रोग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं यदि इसकी सेवन हम ज़्यादा करते हैं चीज़ों में खान पियन में तो इटाई इटाई रोग होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों में पाया जाता है वो और इसका उपयोग पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए करते हैं तो इसके पास हमारे पास चार ऑप्शन है नाइट्रोजन मैग्नीशियम अभ्रक और फास्फोरस तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जो लोग जो पौधों के एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व का काम करता है तो ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निवित नियामक प्रणाली होती है आप इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार पढ़ सकते हैं कि एक हमारे अर्थशास्त्री हैं जिनका ये मानना है कि बेरोजगारी असंभव यदि कोई इंसान चाहे तो वो बेरोजगार नहीं रह सकता क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और उनका सामना करना जिसमें होती है तो एक ये नियामक प्रणाली है क्योंकि कोई यदि इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो कभी नुकसान तो कभी फायदा ऐसा होता ही रहता है तो अब ये किसने कही थी बात हमारे पास इसके लिए हैं चार ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है जे बी से दूसरा ऑप्शन है विलियम तीसरा ऑप्शन है लुइस और लास्ट ऑप्शन नन तो आप ये एक तो ऐसा क्वेश्चन है कि हमें इतने सारे लोगों की बातें याद नहीं रहती हैं लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है तो आप इसका याद कर सकते हैं कि जे बी से डॉक्टर जे बी से ये वो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया था बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ मच्छरों के नियंत्रण में उपयोग होने वाले कीट मच्छी मछली कौन सी है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक ऐसी ही मछली है आपको ऑप्शन देख के याद भी आ गया चलो जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है तो आपको पता है ऑप्शन कौन सा हमारा ऑप्शन है ए तो गैम्बूसिया वो मछली है जिसका उपयोग मच्छरों को नियंत्रित करने में किया जाता है जहाँ पर जिन तालाबों में आसपास ज़्यादा मच्छर मंडराते हैं डेंगू की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ पर इस मछली को तालाब में छोड़ दिया जाता है जिससे ये मच्छरों का अपना आहार बना करके उनको नष्ट कर देती है तो गैम्बुसिया मछली का उपयोग मच्छरों के नियंत्रण में किया जाता है बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो आपको यह पता होना चाहिए डाउन सिंड्रोम क्या है यह हमारा है ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी ट्वेंटी वन के नाम से भी जाता है अब ये एक ऐसी बीमारी है ये भी एक आनुवांशिक रोग है इसमें क्या होता है कि हमारा जो क्रोस क्रोमोसोम होता है हमारे आपको पता होगा कि मानव गुणसूत्रों की संख्या फोर्टी सिक्स होती है छियालीस होती है लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाले लोग होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या यानी कि जो क्रोमोसोम होता है एक ज़्यादा हो जाता है जिससे उनकी संख्या 46 से ना होकर एक बढ़ जाती है क्या हो जाती है 46 सिक्स प्लस वन यानी कि 17 47 हो जाती है तो जो जो डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा 47 अब इसमें क्या होता है कि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है आनुवंशिक रोग है ये तो उनको जो बौद्धिक स्तर की बीमारी है उनका जो मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है और उनका जो बौद्धिक स्तर बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है तो एक कोई बड़ा इंसान जिसकी उम्र पंद्रह 16 साल भी होगी तो उसका दिमाग एक छोटे से पांच से छह साल के बच्चे की तरह होता है तो ये डाउन सिंड्रोम की एक बीमारी है बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 16। रेडियो धर्मता किस यंत्र से मापी जाती है रेडियो धर्मता कहने का मतलब रेडियो एक्टिविटी इसके पास चार ऑप्शन है जीएम काउंटर दूसरा ऑप्शन है रेडियोलॉजी और तीसरा ऑप्शन है रेडियो मशीन और इसमें है लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दी तो आप लोगों को ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसमें रेडियोलॉजी करेक्ट ऑप्शन है लेकिन भाइयों जिन लोगों ने बीएससी ग्रेजुएशन किया होगा तो उन्होंने जीएम काउंटर के बारे में बहुत ही अच्छे से सुना होगा तो जीएम काउंटर एक ऐसा चे, चैम्बर होता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी को मेजरमेंट किया जाता है ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विज्ञान को दैनिक जीवन में लोकप्रिय बनाने के लिए उन यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है उनके किसके द्वारा मतलब यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट है यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ये यूनेस्को लिखा हुआ है यू एन एस यू एन ई एस सी ओ ठीक है दोस्तों तो विज्ञान के विज्ञान को दैनिक जीवन में लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है 
चार ऑप्शन है हमारे पास साइंस अवार्ड कलिंगा अवार्ड टेक अवार्ड और नोवेल अवार्ड तो आपको तो देख के पता ही लग गया होगा कि दैनिक जीवन की बात की गई है तो ये साइंस अवार्ड तो लगभग हो सकता है कलिंगा अवार्ड भी समथिंग हो सकता है लेकिन एक ऑप्शन तो आपका जो बन रहा है टोटली नॉवल तो क्या हो गया करेक्ट हो गया और टेक अवार्ड के बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं तो अब यूनेस्को के द्वारा जिससे जो लोग अट्रैक्ट हों साइंस को यूज करना सीखें डेली लाइफ में इसको अपने लोकप्रिय बनाने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा वो दिया जाता है कलिंगा अवार्ड ठीक है दोस्तों अब यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एटीन प्रोग्रामिंग में त्रुटि को क्या कहा जाए त्रुटि यानी कि कोई प्रॉब्लम इरर अब देखो मैंने इरर बर्ड बोला लेकिन ये हो सकता है गलत हो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं फॉल्ट इरर बग और मिस्टेक तो ध्यान रखिए दोस्तों प्रोग्रामिंग जो वर्ड है ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है और कंप्यूटर में यदि कोई त्रुटि या समस्या होती है तो उसको कहा जाता है बग तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं यानी कि जब वो चुंबक के पास आते हैं तो प्रतिकर्षण कम महसूस करते हैं तो उन पदार्थों को क्या कहा जाता है पहला ऑप्शन है लौह चुंबकी दूसरा है प्रति चुंबकीय तीसरा है अनुचुंबकी और लास्ट है नन ऑफ दीज तो ध्यान रखिए दोस्तों तो वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं यानी कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में आने पर उनको प्रतिकर्षण कम महसूस होता है उनको प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और जिनमें ज्यादा होता है उनको लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं ठीक है दोस्तों तो आप प्रति चुंबकी आपको तैयार हो गया बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कोर्स का द्वीप क्या है कोर्स का द्वीप किससे संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट दूसरा है बर्मुडा तीसरा है साइबेरिया और लास्ट है नन ऑफ दी अब आपने कोर्स का द्वीप के बारे में शायद ही कभी सुना होगा तो चलिए आपको छोटी सी स्टोरी बताते हैं कि कोर्स का द्वीप किससे संबंधित है तो ध्यान रखिए कि एक नेपो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नेपोलियन बोनापार्ट ठीक है नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे ये एक महान योद्धा थे कहाँ के ये कोर्स का द्वीप के महान योद्धा थे अब कैसे मालूम चलेगा तो ध्यान रखिए नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी दिन 15 अगस्त 1769 15 अगस्त सत्रह में फ्रांस के अजेंकियो शहर में हुआ था कहाँ पे हुआ था जो नेपोलियन बोनापार्ट है इनका जन्म फ्रांस के अजेंकियो शहर में हुआ था जो और जो जो आपका अजेंकियो शहर है ये किस द्वीप पे पड़ता है फ्रांस में एक द्वीप है जिसका नाम है कोर्स का द्वीप तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्स का द्वीप में हुआ था और ये आपके फ्रांस के एक महान योद्धा थे नेपोलियन बोनापार्ट ठीक है दोस्तों तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कोर्स का दीप किससे संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट से तो देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जानकारी रखिएगा इनकी बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ने वन है इलाहाबाद का नया नाम क्या होगा ये करंट का क्वेश्चन है करंट का क्या क्वेश्चन है बहुत ही हलवा क्वेश्चन है चार ऑप्शन दिए गए हैं संगम नगरी प्रयागराज कुंभ नगरी और नान ऑफ सभी को पता होगा क्या है प्रयागराज तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बाईस की तरफ जापान पर परमाणु बम कब गिराए गए थे चार ऑप्शन है हमारे पास नाइनटीन फोर्टी थ्री और नाइनटीन तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और जापान ने पर्ण हवर पर अटैक किया तो अमेरिका ने इसके विरोध के बदले आपके जापान के दो शहर थे एक का नाम था हिरोशिमा और दूसरा का नाम था नागासाकी तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया था ठीक है और ये कब किया था हिरोशिमा पे किया था 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पे किया था 9 अगस्त 1945 को तो आप इससे क्या पता चलता है कि 1945 में परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा जापान के इन दो शहरों पर किया गया था अब अब आपको इन परमाणु बम का जानकारी डेट पता चलेगी लेकिन क्या आपको इनका कभी नाम पता है यदि नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए नाम बता दे रहा हूँ जो जापान के जो हिरोशमा शहर था हिरोशमा शहर पर जो परमाणु बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय ठीक है और नागासाकी पे जो गिरा था उसका नाम था फैट मैन ठीक है लिटिल मैन लिटिल बॉय फैट मैन ये उनके नाम थे दोस्तों लिए प्रसिद्ध है हॉन्सो द्वीप हमारे पार पर चार ऑप्शन दिए गए हैं पहला ऑप्शन है तेल दूसरा ऑप्शन है खनिज तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन और चौथा ऑप्शन है हथियार तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हॉन्सो द्वीप से जो ये तेल होते हैं जैसे कि हम जो पेट्रोलियम कह सकते हैं वो सबसे ज़्यादा निकाला था और सबसे अधिकतर कुएँ हॉन्सो द्वीप पर ही पाए जाते हैं तो तेल के लिए बहुत ही फेमस है पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है हमारा जो 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन है तो हमारे पास इसके लिए दिए गए हैं चार ऑप्शन द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया जी न्यूज न्यू बंगाल और आज तक तो आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा स्वतंत्रता के बाद थे जो आज तक थे ये जी न्यूज तुम्हारे लेटेस्ट हैं न्यूज़ चैनल लेकिन जो सबसे पहली न्यूज एजेंसी थी अब वो थी हमारी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया ये भारत की पहली स्वतंत्र न्यूज एजेंसी है जिन्होंने लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की थी बढ़ते हैं हम लोग आज के इस क्विज के इस पूरे टेस्ट सीरीज के लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नंबर की तरफ ठीक है दोस्तों 25 क्वेश्चन है कुडन कुलम परियोजना किस राज्य से संबंधित है कुडन कुलम परियोजना तो कुडन कुलम परियोजना ये है क्या और फिर किस राज्य से है वो तो आपके पास चार ऑप्शन है केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु और गोवा तो आपको पता होना चाहिए कि कुडन कुलम परियोजना एक न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है जिसके अंतर्गत नाव की ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त किया जाता है तो ये जो कुडन कुलम परियोजना की शुरुआत हुई थी ये हमारे साउथ इंडिया के तमिलनाडु शहर से इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु राज्य हमारा तमिलनाडु स्टेट है उस राज्य से संबंधित है तो कुडन कुलम परियोजना न्यूक्लियर पावर एनर्जी प्लांट है जिसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा तो जाइए जल्दी से डिस्कशन जाके इस टेस्ट को लगाइए और देखिए कि आप लोग कितना अच्छा कितना स्कोर किया है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल अगले लेक्चर में अगली हमारी टेस्ट सीरीज भी होगी टेस्ट जी के टू बाय बाय टेक केयर योर सेल्फ और चैनल को शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना लोगों को फैला देना कि बिल्कुल तैयार हो जाइए एग्जाम्स के लिए एग्जाम की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है